ጊዜ ሁሉ አንድ ነገር ለሚዳቁ አርግት ነው ከአንበሶቹ ሁሉ ፈጣን ከሆነ አንበሳ ፈጥና መሮጥ አለባት ያንን ማድረግ ካልቻለች ግን ያበቃላት ዘውትር ማለዳ አንበሳ ከንቅልፉ ይነሳል ለአንበሳውም ቢሆን አንድ ነገር እርግጥ ነው ዛሬም እንደ ሌሎቹ ቀናት ከመዳቆዎች ሁሉ ቀርፋፋዋ መዳቆን በሩጫ መቅደም መቻል አለበት አጣፈንታ አንበስነት ይሁን ሚዳቆ በተፈጥሮ አንድ የማይታበል ሀቅ አለ ጀንበር ከመውጣቷ ጀምሮ ሩጫ በየቀኑ ከተናንት የፈጠነ ሩጫ አለበለዚያ ሞት ሁላችንም መሮጥ አለብን ነፍስን ለማትረፍ የሚደረግ ሩጫ በዚህ ጨዋታ ውስጥ አይበገር ያሸናፊዎች ምርጥ መከላከያን ያያዙ ናቸው። ከፍተኛ የአካል ብቃታቸውን በመጠቀም ከችግር ማምለጥ ይችላሉ። ወይም ደግሞ አስደናቂ በሆነ መልኩ ራሳቸውን መሰወርና አደገኛ መርዝንም ይጠቀማሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ ማፍዘዝን ይጠቀማሉ። ሌሎቹ የማሰብ ብቃትንና የእርስ በርስ ትብብርን በመጠቀም በህይወት መቀጠል ይችላሉ። አብዛኞቹ አደገኛ ቀንዶችና ሸኮናዎች አሏቸው። ከንቁራሪት እስከ ጅብ ከመዳ አያ እስከ አጋዘን እነዚህ አስደናቂ አልሞት ባይ ተጋዳዮች የህይወት የሩጫ ውድድርን ለማሸነፍ በጥሩ ሁኔታ የተቃኙ መከላኪያዎችን ይጠቀማሉ። ምርጥ መከላኪያን በመጠቀም የህይወት ሩጫቸውን በማሸነፍ ላይ የሚገኙት እንስሳት አካባቢያቸውን እንዴት ማስከበር እንደሚችሉ ተመረዋል። ከትውልድ ወደ ትውልድ ጣላቶቻቸው ለማን እንደሆኑና እንዴት ራሳቸውን ከነሱ መከላከል እንደሚችሉም ተመረዋል። አንዳንዶቹ በአፍሪካ ገላጣ ሜዳዎች ውስጥ ራሳቸውን ከአራዊት ንጉስ መጠበቅ ይኖርባቸዋል። ሌሎች ደግሞ በሰዓይን ለማየት የሚያዳግቱ እጅግ ጥቃቅን ጣላቶችን መፋለም ይጠበቅባቸዋል። አብዛኞቹ ደግሞ እንደ መብረቅ ፈጣንና ገዳይ መርዝ ካለው ድንገተኛ ጥቃት ማምለጥ አለባቸው። ሁሉም ጥሩ የስፖርት አሰልጣኞች እንደሚሉት እንከን የለሽ መከላከል ማድረግ ከተቻለ መቼምፒዮን ሽንፈት አይከሰትም። ጂብ ከየትኛው የሚመድራችን ቦታዎች ይልቅ በርካታ እንስሳት በዚህ ቦታ ይኖራሉ። ከፍተኛ የህይወት ሩጫ አፍክክር የሚካሄድበት ቦታ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ሚዳቆዎች የሜዳ አያዎች ቀጭኔዎች አውራሪሶችና ዝሆኖች በታላቁ የአፍሪካ ሳራማ ሜዳዎች ግጦሽ ተሰማርተዋል በዚያው ልክም በርካታ ቁጥር ያላቸው አዳኞች አሉ ብዛት ያላቸው ታዳኞች ቢኖሩም እነሱ ለመያዝና ለመብላት ግን ምህረት የለሽ ፍክክር ይደረጋል ትላልቅ የድመት ዝርያዎች የሁሉም ተጠቃሚ ናቸው ነገር ግን አንድ አዳኝ ሁሉንም የሚረታበት መንገድ አዳብሯል። ጅብ ጅቦች ምንም እንኳን ውሻ ቢመስሉም የቀረበ ዝምድ እና ያላቸው ግን ከድመቶች ጋር ነው። ከ10 ሚሊዮን አመታት በላይ በአካባቢው መኖር ይችላል። ለመኖራቸውም ጥሩ ምክንያት አለ። እኚህ አስገራሚ እንስሳት አንድ ወጣ ያለ ያዳበሩት ክህሎት አላቸው። ጅቦች አጥንት አድቃቂዎች ናቸው። ትላልቅ አጥንቶችን መመገብ ከሚችሉ በአለም ላይ ከሚገኙ ጥቂት እንስሳት መካከል ይመደባሉ። ይቺ ወጣት ሴት ጅብ አንድ አስደሳች ሽታ ሸጥቷታል። በከፍተኛ ሁኔታ የዳበረው የማሽተት ችሎታዋ በቀጥታ ወደ ኢላማዋ ይመራታል። የጎሽ ቅሪታ አካል ነው። ምናልባትም ከአንበሶች የተረፈ ሊሆን ይችላል። ብዙም የተረፈ ስጋ ባይኖረውም ለጅዋ ግን ይሄ ችግር አይደለም። ቆዳ ቀንድና አጥንት ሳይቀር ሁሉንም ትመገባለች። መንገጭላዋ በከፍተኛ ኃይል መስበር ይችላል 
የተለዩና ትላልቅ ጥርሶቿን በመጠቀም አጥንቶቹን በቀላሉ መሰባበር ትችላለች ይህች እንስሳ ሌሎች ያስተረፉትን ምግብ በመብላት ገንቢ ንጥረ ነገሮችን በማግኘት የህይወት ሩጫውን ታሸንፋለች ነገር ግን በህይወት ለመቆየት የሚያስችላት ክህሎት ይሄ ብቻ አይደለም ይችጅብ ሰፊ አባላት ያሉት የአንድ ቤተሰብ ቡድን አባል ነች ቡድኑ የሚመራው በቁንጮ ሴት ጅቦች የስልጣን ተዋረድ ነው ግዛታቸውን ይከልላሉ ብሎም ይከላከላሉ የጅብ ጠረን በርካታ የባክቴሪያ ስብስብና የተለየ ሽታ አለው እቺ ሴት ታዲያ በዚህ የቤተሰቧ ሽታ ምክንያት ግዛቷን ማወቅ ትችላለች የጅብ መንጋ በሚያስፈራ መልኩ ትልቅ ነው እስከ ዘጠና የሚደርሱ አባላት ሊኖሩት ይችላል ስለዚህ ይህ ስብስብ ጥቃት በሚፈጽምበት ወቅት ምንም መከላከያ አይኖርም መንጋው ታዳኙን ጥሏል ታዳኛቸው ስኪደክም ድረስ ተከትለው ትይሮጣሉ ከዛ ሚቦጫጭቁታል አንበሳው መካፈል ፈልጓል ከጅብ 3 ጥፍ ይገዝፋል ነገር ግን ጅቦቹ ምንም አይነት ፍራቻ አይታይባቸው ይህን ያል ብዛት ካለው መንጋ ጋር ቢፋለም ተስፋ አይኖረው ጅቦች በአፍሪካ ከሚገኙ አስፈሪ አዳኞች ቀዳሚ ሲሆኑ የሚመጥናቸው ጥርሶችና መንጋጋዎች አሏቸው እንዲያሉ መከላካዮች ስላሏቸው የትኛው እንስሳ በህይወት ሩጫ ላይ ሊረታቸው አይችልም እንቁራሪቶች በአለም ላይ በሚገኙ ረግረግ ቦታዎች ወንዞች እንዲሁም ሃይቆች ውስጥ ተደብቆ የሚገኝ በርካታ ባህሪያት ያለው አነስተኛ ፍጡር አለ ራሱን በመከላከል የተካነ ቢሆንም ትላልቅ ጥርሶችና ጥፍሮችን ግን አልታጠቀም ለማየት አስቸጋሪ ቢሆንም ነገር ግን ድምጹ በውሃማ ስፍራዎች ሁሉ ያስተጋባል ህይወቱን በሙሉ የሚያሳልፈው ውሃ ውስጥ ቢሆንም የሚተነፍሰው ግን አየር ነው በተጨማሪም መብረርም ሆነ መሮጥ ባይችልም እንኳን በዝላይ ግን የእንስሳት ኃያል ጀግና ነው እንቁራሪት እንቁራሪቶች አምፊቢያንስ ናቸው እንቁላላቸውን የሚጥሉት ውሃ ውስጥ ሲሆን ታዳጊዎቻቸው ሲወለዱ ጀምሮ ስንጥባላቸው እንደ ትንሽ ጥፍር ከማነስ አንስቶ እስከ የሰው እግር ድረስ የሚተልቅ መጠንም አላቸው እኚህ የተለዩ እንስሳት በአለም ዙሪያ ሁሉ ዘመዶች አላቸው ከአርክቲክ እስከ ትሮፒክ ድረስ ይገኛሉ 4800 የተለያዩ ዝርያዎች ያሏቸው እንቁራሪቶች የህይወት ሩጫ ውድድር አስደናቂ አሸናፊዎች ናቸው ሆኖም ለስላሳና አነስተኛ ስለሆኑ የበርካታ አዳኝ እንስሳት የምግብ ዝርዝር ውስጥ ገብተዋል ስለሆነም ሚስጥራዊ መሳሪያ አላቸው ለድርጊት ዝግጁ የሆነ መስፈን ጠሪያ ከሰውነታቸው ስር ይገኛል እግሮቻቸው የእንቁራሪ ትግሮች አስደናቂ ተግባራትን ለመከወን በዝግመተ ለውጥ እንከን የለሽ ሆኗል ግዙ ፍግሮቻቸው ከሰውነት ክብደት መጠናቸው አንድ ስድስተኛውን ይይዛሉ። ይሄ የአውስትራሊያ ሮኬት የሚባለው እንቁራሪት ከሁሉም የሚበልጥ የመዝለል ብቃት አለው። የዛፍ ባብ ምግቡ ሊያደርገው ቋምጧል። ምላሱን በመጠቀም የእንቁራሪቱን ሽታ ማሽተት ይችላል። እንቁራሪቱ ይስፈነጠራል። ሮኬት እንቁራሪት በአንድ ዝላይ እስከ 2 ሜትር ድረስ መዝለል ይችላል። ከሰውነት መጠኑ 50 ጥፍ እንደማለት ነው። አብዛኞቹ የእግሩ አጥንቶች የመጨረሻ የዝላይ ኃይል ለማስገኘት እንዲያስችሉት ረጃጅም ሆነዋል። የፊት እግሮቹ አጥንቶች መሬት ላይ ሲያርፍ የሚፈጠረውን ጫና ለመቋቋም እንዲችሉ እርስ በርሳቸው ተጠባብቀዋል። እንቁራሪቶች ሳምባ ባይኖራቸው ውሃ ውስጥ ተደብቆ ለመቆየት የሚያስችል የተለየ ክህሎትን አዳብረዋል። በቆዳቸው በመተንፈስ ከውሃ ውስጥ ኦክስጅንን አጣርተው መሳብ ይችላሉ። ይሄ ግን ሁሉ ጊዜ ሊያድናቸው አይችልም። ባለቀይ ሆድ ጥቁር ባብ በጊዜ ጥቃት ለመሰንዘር ይችላል። ሆኖም ግን ምግቡ አንድ የመጨረሻ ራሱን የመከላከያ መንገድ አለው። የእንቁራሪቱ ሙልጭልጭ ሰውነት ይዞ ለመቆየት አስቸጋሪ ያድርጎታል። 
ለዛሬ ግን ይሄን ቁራሪት አልተሳካለትም እባቡ አሸንፏል ከና መስከርከር ያለበት ከ40 እስከ 50 በሰዓት በ40 ያው ከቸክ ሁለ ግን 60 ጥሩ ነው እስኪ በተለያየ ፍጥነት ይያሽከረከረን ማኪናውን በድንገት ለማቆም ብንሞክር ሊከሰት የሚችልውን እንመልከት ማኪናው በሰዓት 60 ኪሎ ሜትር ቢነዳና ፍሬን ለመያዝ ብንሞክርስ በሰዓት 50 ኪሎ ሜትር ቢሆንስ ፍጥነት ይገድላል ፍጥነቱን ቀንሰው በሰዓት 30 ኪሎ ሜትር ቢያሽከረከሩ ህይወት ያተርፋሉ። በፍጥነቱ ቁጥር መኪናው ለመቆም የሚሽራ ተተውርቀት በዚያው መጠን ይጨምራል። 30 ይሆነው በመክንያት ነው። ታክ ታይም ብዙ ጊዜ ትኩረት ሰጥተን ከመንወያይባቸው ነገሮች መካከለና እኔ በጣም ከመወደው ነገር መካከለ አንዱ ፋሽን ነው እንግዲህ ነው ታይም ጉነን ያጠጣም ኩገኛለሁ የሙዚቃ መልጫው ቼክ ከአፍሪካ እየተወጣጡናቸው ቀዳሚ 12 ሰዓት ላይ ባሽታክ ታይም ጠብቁ ምንም እንኳን ይሄን ቁራሪት ከፍተኛ ያካል ብቃት ቢኖረው የህይወት ሩጫውን ግን ተሸንፏል። አጋዘን ምንም እንኳን ከተሞቻችን መስፋፋታቸውን ቢቀጥሉ በሰሜናዊ ንፍቀ ክበብ የሚገኙ ደኖች አሁንም ድረስ በመድር ላይ ከሚገኙ ታላላቅ ቅጠል በል እንስሳት ውስጥ ያንዱ መኖሪያ ናቸው አይና ፋር ቢሆኑ ቤተሰባቸውን ለመከላከል ሲሉ ግን ይፋለማሉ የሰውነት መጠናቸው 30 ኪሎ ከሚመዝኑት እንብጦች አንስቶ እስከ 400 ኪሎ የሚመዝኑ ኃያሎቹ ድረስ ያካትታል በተጨማሪም ሁሉም ወንዶች ኃይለኛ መሳሪያን ታጥቀዋል አጋዘኖች እኚ ሳር በል እንስሳት በዝግመተ ለውጥ ረጃጅ ምግሮችን አዳብረዋል ስለዚህም በሚዋኙበት በሚዘሉበትና በሚሮጡበት ጊዜ የሚወዳደራቸው ይለም ሆኖም እነዚህ እንስሳት የህይወት ሩጫቸውን እንዲያሸንፉ የሚያስችላቸው መሳሪያቸው የሚገኘው አናታቸው ላይ ነው የአጋዘን ቀንዶች ለአብዛኞቹ የአጋዘን ዝርያዎች እኚ አስደናቂ መሳሪያዎችን የታደሉት ለወንዱ ብቻ ነው በየአመቱ ቀንዶቻቸው ይረግፉና ዳግም ይበቅላሉ ሙስ የሚባለው የአጋዘን ዝርያ ግዙፍ ቀንዶች ሳይቀሩ በየአመቱ መቀየር አለባቸው ከአንዱ ቀንድ ጫፍ እስከ ሌላኛው ጫፍ እስከ 2 ሜትር የሚደርስ ርዝማኔ ቢኖራቸው ከ5 ወራት ባነሰ ጊዜ ውስጥ ሊቀየሩ ይችላሉ። ሴቶቹ ሙሶች ወንዶቻቸውን የሚመርጡት በቀንድ ርዝማኔያቸው ልክ ነው። በሰሜንና ደቡብ አሜሪካ ጥልቅ ደኖች ውስጥ ከእይታ የመሰወርን ክህሎት የተካነ አንድ የአጋዘን ዝርያ ይገኛል። ግልገሎቻቸው የተበታተነ የፀሐይ ጨረርን የሚመስል ባለ ነጠብጣብ የቆዳ ቀለም አላቸው። ባለ ነጭ ጭራ አጋዘን ምንም እንኳን ትላልቅ አይኖች ቢኖሯቸው በደም በማየት ግን አይችሉም ትልቁ መከላካያቸው ከፍተኛ የማሽተት ችሎታቸው ነው በዛ ላይ አስደናቂው ቀንዳቸው ማለላቸው ልክ እንደ አብዛኞቹ አጋዘኖች ሁሉ ሴቶቹ ቀንድ የላቸው 
ከጥቃት እንዲከላከላቸው በሃያሉ ወንድን ይተማመናሉ። በተጨማሪም በአስደናቂው ከአካባቢያቸው ጋር የመመሳሰል ክህሎታቸው ይተማመናሉ። ይሄ ግልገል ተጨንቋል። እናቱ ጠፍታበታለች። ሆኖም ግን ርቃ ስላል ሄደች ወዲያውኑ ይገናኛሉ። አንዳ መትስኪ ሞላው ድረስ ከወላጆቹ ጋር ይኖራል። እህቱ ከእናቱና ከአባቱ ጋር ሁለት አመት እስኪ ሆናት ድረስ ትቆያለች። ባለ ነጭ ጭራ አጋዘኖች በርካታ የተለያየ አይነት ፍሬዎችን ቀንበጦችን እና ትክልቶችን ይመገባሉ። መርዛማ አንጉዳዮችና አረጎችን ሳይቀሩ መመገብ የሚችላሉ። ሴቷ አጋዘን ኮሽታ ሰምታለች። ግልገሉም ቢሆን ነቅቷል። ይሁን እንጂ ከዛፎች ከለላ ስለራቀ ለአደጋ ተጋልጧል። የተራራ አንበሳ አደን ላይ ነው። አንድ ተኩላም መንጋውን አስተውሏል። ግልገሉ ከለላ ለማግኘት ይሮጣል። አባቱ የማስጠንቀቂያ ጨዋታ ያሰማል። የኤልካ ጋዘኖች የመራቢያ ወቅታቸው ገብቷል። ወንዶቹ አጋር ለማግኘት መፎካከር ይኖርባቸዋል። የነዚህ አጋዘኖች ቀንድ ከ1 ሜትር በላይ ሊረዝም ስለሚችል ለበላይነት የሚያካሂዱት ፍልሚያ እጅግ አደገኛ ሊሆን ይችላል። ትልቅ ቀንድ ያለውና ጠንካራ ወንድ አጋዘን ያሸንፋል። ይህ አሸናፊ በኋላ ላይ ይፈልጋል። ሴቷ አጋዘን ልጅ ወልዳለች። አንድ ተኩላ ደግሞ የአጋዘኑ ሽታ ደርሶታል። ግልገል አጋዘኖች ከአካባቢያቸው ጋር ስለሚመሳሰሉ ከአዳኞች ጥቃት ተከልለዋል። ያካል ሰራ ግን ጠንካራ ወንድ አጋዘን ይጋፈጣል። እነዛ ትላልቅ ቀንዶች ለተኩላው በጣም አደገኛ ናቸው። ግልገል አጋዘኗ ሌላ ቀን ለመኖርና ህይወቷን ለመቀጠል በቅታለች። የሜዳ አያ የአፍሪካ ሳራማ ሜዳዎች የተቃርኖ ቦታዎች ናቸው የምድር ወገብ ፀሃይ ብርሃናማ ስፍራዎችንና ጨለማ ጥላዎችን ትፈጥራለች አዳኞቹ ሆኖት አዳኞቹ ይህንን ፈረቃ ለመደበቅ ይጠቀሙበታል አብዛኞቹ በዚህ የሚገኙን ስሳት ከአካባቢያቸው ጋር የሚያመሳስላቸውን የቆዳ ቀለም በዝግመተ ለውጥ አግኝተውታል። ልክ እንደ የመሰወሪያ መጎና ጸፊያ ትላልቅ ድመቶች ለማድባት እንዲችሉና ትናንሽን ስሳት ከእይታ እንዲሰወሩ ይረዳቸዋል። አንድ እንስሳ ይህንን ከአካባቢያው ጋር የመመሳሰል ችሎታን በከፍተኛ ሁኔታ አዳብሯል። የሱ የቆዳ ቀለም እዚ እንደሚገኙት አብዛኞቹ እንስሳት ወርቃማና ቡናማ አይደለም። የህይወት ሩጫውን ጥቁርና ነጭ ካባ ለብሶ ይሮጣል። የሜዳ አህያ የሜዳ አህያዎች የፈረስ ዝርያዎች ናቸው። ነገር ግን እንደ ፈረሶችና አህያዎች ለማዳን ስሳ ሆነው ያውቁ። ይሄ መንጋ በአብዛኛው በሴቶች የተሞላ ነው። አንድ ቤተሰብ ደግሞ አንድ ወንድ ስድስት ሴቶችና ልጆቻቸውን ያካተተ ነው። ውርንጭላዎቹ አንድ አመት እስኪ ሞላቸው ድረስ እናቶቻቸው ላይ ጥገኞች ናቸው። አንድ አቦ ሸማኔ ደግሞ ምግብ በመፈልግ ላይ ነው ያደገ ጤነኛ የሜዳ አህያን ለማደን ብዙም ፍላጎት የለው አቦ ሸማኔው ቀላል ታዳኝ ለማግኘት ተስፋ አድርጓል ምናልባትም የተጎዳ ወይም ያረጀ እንስሳ ነው ውርንጭላ ቢያገኝ ደግሞ ይበልጥ ይሻለዋል ይሄ ውርንጭላ እናቱ ጠፍታበታለች የውርንጭላው ማናፋት አቦ ሸማኔውን ስቦታል እናቱ ልጇ መጥፋቱን አላወቀችም አንድ ጅብም ጩሃቱን ሰምቷል ወርንጭላው ያለ መንጋው ጥበቃ ለረጅም ጊዜ እንደማይዘልቅ በደመነፍስ ተረድቷል። ቡራ ቡሬ የቆዳ ቀለሙ ጥበቃ ያደረገለት ነው። የሰውነቱን ቅርጽ ስለሚደብቁለት ከረጃጅም ሳሮች ጋር እንዲመሳሰል አስችሎታል። ምናልባትም አዳኞቹ አሁን ከማግኘታቸው በፊት መንጋው ይደርስለት ይሆናል። እናቱ ነቅታለች። ምንም ጊዜ ማባከን አትፈልግም። ወርንጭላው በሰላም ቤተሰቡ እንዳግም ተቀላቅሏል። ያንዳንዱ የሜዳ አያ የተለየ የቆዳ መስመር አቀማመጥ ስላለው በእይታ እርስ በርስ ሊተዋወቁ ይችላሉ። የሜዳ አያ ዥንጉርጉር ቆዳ ከአካባቢያቸው ጋር ለመመሳሰል የሚረዳቸው ብቻ ሳይሆን ቢያንስ ቢያንስ ሌላ 3 ተጨማሪ የመከላካያ አገልግሎቶችን ይሰጣል። 
አዳኞች ታዳኞቻቸውን ከማጥቃታቸው በፊት ሁሉጊዜም አንድ ለብቻው የሆነ እንስሳን ይመርጣሉ። መንጋው በሚንቀሳቀስበት ወቅት ጥቁርና ነጩ መስመራቸው የእንቅስቃሴ ብዥታ መሰል ነገርን ይፈጥራል። አንዱን ነጥሎ ለመመልከት አስቸጋሪ ነው። ላሁኑ አንበሳው ተስፋ ቆርጧል። ደማቁ የጸሃይ ብርሃን በነጩ መስመር ሲንጸባረቅ በጥቁሩ ይሳባል። ይህ ሁኔታ የሜዳ አህያዎቹ አካባቢ ያለው አየር እንዲቀዘቅዝ በማድረግ እነሱንም እንዲቀዘቅዙ ያደርጋቸዋል። ከሁሉም ወጣ ያለው የቆዳ ቀለማቸው አገልግሎት ደግሞ ከነፍሳት ንክሻ መከላከሉ ነው። እዚህ ሳራማ ቦታ በርካታ የፈረስ ዝምብና የዲዲ ዝምብ ይገኛል። ሆኖም የሜዳ አህያው ዥንጉርጉሩ በበዛ ቁጥር የነዚህ ዝምቦች ጥቃትም ይቀንሳል። ነገር ግን ጥቁርና ነጩ መስመራቸው ከአዞዎች ያስጥላቸው። ይህ ቤተሰብ ዝናቡን ለመከተልና ለምለም ሳር ለማግኘት ይህንን ወንዝ መሻገር አለበት። እይታው üst ገብቷል። የሜዳ አህዮቹ ምንም ማማራጭ የላቸው በራብ መሞትን ወይም ከአዞ ጋር ማዋኘትን መምረጥ አለባቸው። የህይወት ሩጫው ተጀምሯል። ላሁኑ አዞ ተሸንፏል ያው የመንጋ አባላት ሌላ ወቅትን በግጦሽ ለማሳለፍ በቅቷል ነገር ግን ጉዞ አድክሟቸዋል ለዛሬ አንድ የሜዳ አህያ አብቅቶላታል በመጨረሻም ያንበሳ አራት ሆናለች ደካ ማሆኑ የተገኘው እንስሳ ተጥሏል አሁን አንበሶቹ በህይወት እንዲቆዩ አስተዋጽኦት አደርጋለች አንካሮቹ የሜዳ አህያዎች በተሰባቸው ለማሳደግና ተጨማሪ ጥቁርና ነጭ የለበሱ እንስሳት የህይወት ሩጫን እንዲሮጡ ያበቃሉ። ቸረሪቶች የተናንሽ እንስሳት ዓለም በህይወት ለመቆየት በሚደረጉ በሽዎች በሚቆጠሩ ፍልሚያዎች የጦፉ ናቸው። ይህ በርካታ ግሮችና በርካታ አይኖች ያሏቸው የእንስሳት ዓለም ነው። ትላልቅ መንደፊያዎችና አደገኛ መርዝ ያላቸው የሰጋ በል እንስሳት መኖሪያ ቦታ ነው። ሁሌም ደግሞ ትላልቅ እንስሳት የሚበላ ለማግኘት በመጠባበቅና በመፈለግ ላይ ይገኛሉ። ከነዚህ ትናንሽ ፍጥረታት አንዷ በተለይ ከፍተኛ ፍራቻን ትፈጥርብናለች። በስሟ ለመሰየም የበቃም ከመጠን ያለፈ የፍራቻ አይነት ወይም ፎቢያ አለ። እጅግ ስኬታማ በመሆናቸው እስከ ዛሬ ድረስ እየጨመረ ያለ ከ50 ሺህ በላይ የሚሆኑ የተለያየ ዝርያዎች ሊገኙም ይችላል። ሸረሪቶች ሸረሪቶች ከአራክኒድ ዝርያዎች ውስጥ ይመደባሉ። ሁሉም የሸረሪት ዝርያዎች 8 ግሮች ውጫዊ ያጥንትና መርዛማ መንደፊያዎች አሏቸው። ይሄ ትራፕዶር የሚባለው ሸረሪት 
ለአንድ ወፍ ወይም ለእንሽላሊት ጣፋጭ ምግብ ሊሆን ይችላል እሱ ግን ከመሬት በታች በመደበቅ ራሱን ይከላከላል ይሄ ቦታ ምሳዬ መያዣ ምርጥ ቦታ ነው ማንኛውም ያልጠረጠረ መንገደኛ ሊሆን ይችላል ጢንዚዛ ፔንጣ አሊያም ደግሞ አንበጣ ቸረሪቱ መሬት ላይ ማጥመጃ ድሮችን ወጥሮ ተደብቆ ይጠብቃል ጉድጓድ ውስጥ ሆኖ የማጥመጃ ድሩን በቀስት አይነካል በማለፍ ላይ የሚገኝ ነፍሳት ድሩ ከተለፈው ሸረሪቱ ይነቃል አንድ ፌንጣ የዱር ጽዋትን ሲመገብ ነበር ሸረሪቱ ደግሞ ውጪ የሆነ ነገር እንዳላውቋል ፌንጣው ይጠጋል የማጥመጃ ድሮቹ ጠንካራና ለማየት የሚያስቸግሩ ናቸው ፌንጣው አሁን ሸረሪቱ አናት ላይ ደርሷል ከታች ስለሚጠብቀው አደጋ ምንም የሚያውቀው ነገር የለም ሸረሪቱ ግን ጥቃት አይፈጽምም ፔንጣውም ያለ ምንም ጉዳት አምልጧል በሆነ በሚገርም ተአምር አንዱንም የማጥመጃ ድርስ አይነካ አልፏል ላሁኑ ሸረሪቱ የህይወት ሩጫውን ተሸንፏል ነገር ግን ቀጣዩን ያልጠረጠረ ታዳኙን በተጠንቀቅ ይጣባበቃል ለአንድ አዳኝ በጣም አደገኛው ጊዜ ታዳኙን ለመያዝና ለመግደል የምትፈልለምበት ጊዜ ነው ህይወታቸው ለማጥረፍ የሚታገሉ ተጠቂዎች የሚያደርሱት ጉዳት ለሞት ሊዳርግ ይችላል ሸራሪቶች ራሳቸውን ከጉዳት የመከላከል በርካታ አስደናቂ ጥበቦችን ተከነዋል አበባ አንድ ቅጠል ይንቀሳቀሳል ክራብ ሸራሪት ናት ልክ እንደ ትራፕዶር እሷም ታዳኙን ለማያዝ ማድባትን ትጠቀማለች የሌሱ ኢንግቢራ ቢሮ የሚቀሰም አበባ በመፈለግ ላይ ነው ክራብ ሸራሪቷ በጥሩ ሁኔታ ከእይታ ተሰውራለች ቢራ ቢሮ ለመጨረሻ ጊዜ አበባውን በደስታ ይቀስማል ሸራሪቷ ጥቃት ተሰነዝራለች ግዳዩን ለመቋደስ ከመሄዷ በፊት ቢራ ቢሮ ለመርዟስ ከመረጥ አድረስ ተጠብቃለች አንዳንድ ሸራሪቶች ምግባቸውን ከመጠበቅ ያለፈ ነገር ያደርጋሉ ኢቺ ቦላስ ሸራሪት ወጥ መድያ ዘጋጀች ነው ማጥመጃዋን የእሳት ራቶችን የሚስብ ጠረን ቀብታዋለች ሸራሪቷ ማጥመጃዋን እስከ 15 ደቂቃ ድረስ ማወዛውስ ትችላለች አነስተኛ የእሳት ራት ይቀርባል አብቅቶለታል ሸራሪቷ በድሯ በመጠቅለል የመመገቢያ ጊዜ ስኪደርስ አጠገቧ ታስቀምጣዋለች ሸራሪቶች ለክ እንደ ሌሎች ነፍሳት ሁሉ ለሸራሪቶች ጥቃት የተጋለጡ ናቸው እናት ሬድባክ ሸረሪት የእንቁላል ከረጢቷን ተጠብቃለች መፈልፈያው ውስጥ የገባ ቀማኛ እንዳላላወቀችም ፖርሺያ ሸረሪት ተኝቶ ይጣባበቃል በቀናት ውስጥ በመቶች የሚቆጠሩ ሸረሪቶች ይፈለፈላሉ ምንም እንኳን የምትጠብቃቸው እናት ብትኖርም ፖርሺያ ሸረሪቱ ግን አዲስ የተፈለፈሉትን የሬድባክ ሸረሪቶችን ለመመገብ ይንቀሳቀሳል አብዛኞቹ ጨቅላዎች ገና መወለዳቸውን እንኳን ሳያውቁ የህይወት ሩጫቸውን ይሸነፋሉ። ሆኖም በቂ ቁጥር ያላቸው ሸረሪቶች ይተርፋሉ። የሸረሪት የህይወት ሩጫ የቁጥር ጨዋታ ከህሎትና ምርጥ የመከላከል ብቃት ነው። የእንስሳት ዓለም የመሳሪያሽ ቅድድም ቁጥር ስፍር የሌላቸው የተለያዩ መከላከያዎችን አስገኝቷል። ከክፉ የጅብ መንጋጋ አንስቶ እንደ ጥይት ፈጣን እስከሆነው እንቁራሪት ድረስ እንደ ብረት ሽቦ ከተነከረው የሸረሪት ድር አንስቶ እስከ የሚያፈዝ የሜዳ አህያ ጥቁርና ነጭ መስመር ድረስ እንዲሁም አስደናቂ የሆነው የአጋዘን ቀንድ መከላከያ የህይወት ሩጫን የማሸነፍ ያቁልፈ ነው 